ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഇന്ന് ഒരു ചുരിദാർ ടോപ്പിൻ്റെ നെക്ക് ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ രണ്ടായി മടക്കി മൂന്നിഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇറക്കം അഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനെ ഒന്ന് ഒരു ബോക്സാക്കി വരച്ച് നമുക്കതിൽ ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം മൂന്നിഞ്ച് വിടത്തിൽ അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് നെക്കാണ് അത് വരച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് ആയിട്ട് മുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്നിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം താഴെ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി കൂട്ടി പതിനാലിഞ്ചിൽ അതിന് ശേഷം പതിമൂന്നിഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതൊന്ന് വരച്ചതിന് ശേഷം മുക്കാലിഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കും കൂടി കൊടുക്കുക മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വരച്ചൊന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി മുക്കാലിഞ്ച് വീതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് വേണ്ട മുക്കാലിഞ്ച് വീതം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത് ക്യാൻവാസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മുക്കാലിഞ്ചിൽ നമ്മളവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ചിരുന്നില്ലേ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസ് ഈ തുണിയിൽ നമുക്കത് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകലമൊക്കെ തെറ്റി പോവാതെ നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ടേപ്പൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വേണം അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയത് കണ്ടു അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ അയൺ ചെയ്ത് തുണിയിൽ പിടിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മടക്കി അടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പറ്റും അത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്കത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ ഇത് മടക്കി ഫുള്ളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഈ നെക്ക് ചുരിദാറിൽ വെച്ച് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഹാമിങ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഉൾഭാഗത്തും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നിൽക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിയിൽ ഇത് വെച്ചൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ചോക്കൊണ്ടൊന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആ മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അടി അടിച്ചൊന്ന് കൊടുക്കാം മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഈ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് അടിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് അവിടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോവാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിലല്ലാതെ തൊട്ടരികിൽ കൂടി തുണിയിൽ മേക്കൂടെ വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അത് നീങ്ങി പോവാതെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് സൈഡിൽ കൂടി ഇതേപോലെ അടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂചിനെ ഒന്ന് നിർത്തി നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് തുണീനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ അത് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൈഡുകളിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെൻറ്ററിൽ കൂടി നമ്മളൊരു അടി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തത് അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂചി വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇപ്പോൾ അത് നമ്മളത് അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ 
കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് വിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ആ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് മറയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചുളിച്ചിലൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടും ഇനി നമുക്കത് നമ്മളപ്പോൾ ഒരു അടിച്ചു വെച്ചിരുന്നതിൻ്റെ നൂലൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ കത്രികയുടെ കത്രിക കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ മറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത് നിൽക്കും ഇനി ഒരു ക്രോസ് പീസ് എടുത്ത് ഇത് പാൻറ്റിൻ്റെ ചുരിദാർ പാൻറ്റിൻ്റെതാണത് ഈ തുണി അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാലിഞ്ച് പോലുമില്ല കാലിഞ്ചിൻ്റെ പകുതി അത്രേനെ ഉള്ളൂ അത് ഈ അഡ്ജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ ആവാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഫുള്ളും നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ക്രോസ് പീസിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൂചി ഒന്ന് പതുക്കെ പൊന്തിച്ച് അതിനുശേഷം തുണീനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇതുപോലെ അടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ക്രോസ് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് ആ ക്രോസ് പീസിന് നെക്കിൽ ഫുള്ളും നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസ് വെട്ടിക്കളയാം അതിന് ശേഷം കണ്ടു ഇതുപോലെ ഒരു മടക്ക് മടക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ച് അതിനൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഹാമിങ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കത് ആ പൈപ്പിങ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു മടക്ക് മടക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് വലിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് വലിച്ച് ഇതുപോലെ പിടിച്ചൊന്ന് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായി നിൽക്കും ഈ ക്രോസ് പീസ് ലൂസായി ചുളുക്ക് വീണ് നിൽക്കും ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് ആ താഴ് ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആ ചതുരം പോലെയല്ലേ താഴെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് ഇതുപോലെ കത്രി കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് സുഖമായിട്ട് അവിടെ മടക്കി ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫുള്ളും ഫുൾ റൗണ്ട് നെക്ക് നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ അതെ ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടി 
ഇനി രണ്ട് പീസ് തുണിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വീതം വീതിയും ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും എടുത്തതിന് ശേഷം ആ തുണീനെ രണ്ടായി മടക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ തെർമോകോളിൽ ആ പാൻറ്റിൻ്റെ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ തെർമോകോളിൻ്റെ ബട്ടൺ അതായത് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു കണ്ടോ എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അതിന് ശേഷം മറ്റേ പീസ് തുണീനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു അടുപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബട്ടൺ നമ്മൾ തെർമകോളിൻ്റെ ബട്ടൺ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി അടിപ്പ് വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളത് നിർത്തുമ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പീസ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതൊരു മൂന്നിഞ്ച് വീതിയാണുള്ളത് അതിന് ഈ തുണിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചില്ലേ ആ പീസിന് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയാണുള്ളത് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ആ കഴുത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മറിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് അതായത് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ക്യാൻവാസിൽ വെട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചോളം വരും അപ്പോൾ ആ ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ നമ്മളിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കണം ടേപ്പ് വെച്ചൊന്ന് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മളതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ അതിനുശേഷം ബാക്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഈ തുണി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കി നമുക്കത് ഹാമിങ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളോ നെക്ക് ഡിസൈൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്